നമസ്കാരം ഞാൻ മീണ യാത്രക്കിടയിൽ ഭക്ഷണം വിറ്റ് നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും പല സ്ഥലത്തും പോയാൽ മക്ഡൊണാൾഡ്സ് മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ കാരണം വേറെ പലയിടത്തും പോയിട്ട് കുരിശ് തരയിലാവണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മക്ഡൊണാൾഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ബേഗർ ഏതാ അതിൻ്റെ വില ഏതാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും അത് മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ചതിയുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് അന്നലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സിലാണ് സ്ഥലം പല്ലടം തമിഴ്നാട് പഴയ വീടല്ലേ മീൽസിന്റെ കറികളും ഓർഡർ ചെയ്ത സ്പെഷ്യലുകളും വരുന്നവരെ അന്യന്റെ പാത്രത്തിൽ കൈയിടാലോ ചോറിനോട് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും നിന്റെ ബിരിയാണി തീർന്നോ ഇവരുടെ ഈ ഔദാര്യം മീൽസിന്റെ കറികളും സ്പെഷ്യലും വരുന്നവരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ടിൽ ഏകദേശം ഒരേ സ്പൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയാ അത് ബെറ്റർ നമ്മളോട് രണ്ടു പേരോട് രണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ രണ്ട് മീൽസിന്റെ പൈസ മേടിക്കും ഓരോ ദിവസാനം ചോറും അച്ചാറും തന്നിട്ട് പോയേക്ക കൊറേ നേരം കാത്തിരുന്നാൽ എന്താ മീൽസിന്റെ രണ്ട് കറി വന്നല്ലോ ബാക്കിയുള്ള കറികൾ വന്നോളൂ നിനക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പപ്പടം വന്നില്ലേ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കറികൾ വരും അല്ല അത് പ്രശ്നാക്കണ്ട തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ മീൽസ് അല്ലേ കറികൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവൂലേ അത് കഴിക്കാം നിങ്ങളെ ബ്രെയിനും അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രാരാബ്ദ രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ കൂടി എങ്ങനെയൊക്കെയോ കഴിച്ചു ഈ നിലയിലെത്തിച്ചു അപ്പോഴാണ് അല്ലേ നല്ല മാണിക്കാത്ത മട്ടനും നല്ല നാട്ടുവഴി കൊണ്ട് തന്നു ഹരം വരുന്നില്ല എന്താണോ സോഫ്റ്റ് പക്ഷെ മട്ടൻ്റെ ഒരു അല്ലെ ആരുമില്ല നാട്ടുകോഴി ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കോഴികളെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോഴികളെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ കോഴികളെ അവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് അവർ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ധനുഷിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ അനുഭവം പരമേശ്വരൻ മറ്റേ സാധാരണ കോഴി മുട്ട എടുത്തിട്ട് എന്തോ ദ്രാവകത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാട്ടുകോഴി മുട്ട അത് പറഞ്ഞ് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ബ്രോയിലർ കോഴിനെ ചിലപ്പോൾ കറുത്ത മീൻ എങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് നാട്ടുകോഴി നോട്ട് വെക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ മസാലയും പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ജീവനില്ല ഒന്നിനൊരു ജീവനില്ല 
ഹലോ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് തോന്നില്ല അത് ശരിയാ ഇപ്പൊ മട്ടൺ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ശരിയാവും അല്ലേ കാക്കക്കുയില് മോഹൻലാൽ മുകേഷിനോട് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പെർഫോമൻസിന് തന്ന കാശ്മീര് മുതല് കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടി കൊണ്ട് നീക്കി എനിക്ക് ആവുന്ന പാട്ട് മത്സരത്തിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ മീൽസിന്റെ കൂടെ അത്രേ ഉള്ളു ഒരു ഒഴിച്ചു കറി പോലും ഇല്ല അതായത് സൈഡ് വാങ്ങിച്ചോ കഴിച്ചോ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യാക്കരയിൽ ഒരാള് കടലുണ്ടി ബാലേട്ടൻ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചോറിന്റെ കൂടെ ഒന്നും തരാതെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആദ്യമായിട്ട് കാണുക അതും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ രണ്ട് ചെറിയ സൈഡ് പോലും അവർ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആക്കി തരാൻ കാരണം നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിച്ചോട്ടെ മേടിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയത് അവർ നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പല കടയുടെയും മുമ്പിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വേറൊരു കടയിൽ പോയാ